Hi everyone, thanks for joining us at our virtual community science workshop. My name is Mr. G and today we're going to be building a stroboscope. Keep in mind, Ms. Shaver is the one building the project in this video. Did you know that when movies play at movie theaters, the screen is actually dark about half the time? That's because if a light is flashing on and off for more than 30 times in a second, we see it as a steady light. We don't notice the flickering. Because the bright picture is flickering 72 times a second, we will even notice the moments of darkness between the pictures and our brains perceive normal movement. This is a type of optical illusion called the persistence of vision. The stroboscope works in the opposite way and turns normal movement into a series of still images. The stroboscope effect is the way in which moving objects appear to be still or slow down when we view them with the stroboscope or using a strobe light. As the cardboard circle rotates, the open slit moves quickly past your eye at a regular interval. When you see an image through the slit, a moving object is captured at a specific point in its motion and your brain interprets it as a slow motion. ¿Sabías que cuando las películas juegan en los cines, en actualidad la pantalla está oscura la mitad del tiempo? Eso es porque si una luz destella más de 30 veces cada segundo, la miramos como una luz fija, o sea que no notamos que está parpadeando. Como la imagen brillante está parpadeando 72 veces cada segundo, no notamos los puntos de oscuridad entre cada imagen. Es por eso que nuestros cerebros lo perciben como un movimiento normal. Esto es un tipo de ilusión óptica llamada persistencia de la visión. El estroboscopio trabaja de manera opuesta y convierte una serie de imágenes en movimiento normal a una serie de imágenes fijas. El efecto estroboscópico es la forma en que los objetos en movimiento parecen estar quietos o lentos. Cuando los vemos con un estroboscopio o usando una luz estroboscópica. Mientras que el círculo de cartón gira, la raja abierta se mueve rápidamente por los ojos en un intervalo regular. Cuando se ve una imagen a través de la raja, el objeto en movimiento se captura en un punto específico en su movimiento y el cerebro lo interpreta como cámara lenta. Hair longer than shoulder length must be tied back when using the stroboscope as it involves a spinning motor which hair could get caught in. The stroboscope must never be used to hit people, property, or animals as its spinning cardboard circle can cause damage or injury. Por favor amarre el cabello del estudiante si cae debajo de los hombros cuando usando el estroboscopio para evitar que se enrede mientras el motor gira. El estroboscopio nunca se debe de usar para golpear a persona, propiedad o animal porque el círculo de cartón puede causar lesiones o daño mientras está girando. The materials we're going to be using to build the stroboscope are cardboard circle, pre-drilled cork, dowel, a AA battery, a blue rubber band, a motor with a glue stick nubbin, a glue dot, masking tape as well, and this project also requires the use of a black marker, crayon, or color pencil which are not included with this project, and access to a spinning fan or a wheel. We'll start the build by inserting the dowel completely inside the hole in the cork. Color the brown part of your cardboard circle completely black. Inserta la clavija completamente adentro del hoyo del corcho. Pinta el lado café del círculo de cartón todo negro. Next, insert the shaft of your motor about three-fourths of the way into the flat face of the glue stick nubbin. Inserta el eje de tu motor como a tres cuartos partes a uno de los lados planos de tu trozo de pegamento.
Use a 6 inch piece of masking tape to attach the motor to the top of the cork opposite from the side of the, with the dowel. Be sure to place the motor so that the vents, slits are facing upward. Usa un pedazo de 6 pulgadas de cinta adhesiva y pega el motor a la parte de arriba del corcho al lado opuesto de la clavija. El motor debe de estar con los ventiladores rendijas mirando hacia arriba. Use your scissors to cut the tape over the vents so that the motor is able to breathe. Usando las tijeras corta la cinta para que los ventiladores estén abiertos y de esta manera el motor pueda respirar. Now wrap the blue rubber band around the battery lengthwise. Pon la liga azul alrededor del largo de la batería. Use a 6 inch piece of masking tape to secure the battery vertically to the back side opposite to the glue stick nubbin of the cord. Be sure to leave enough room at least one fourth between the top of the battery and the back of the motor where the wires are. Usando una pieza de cinta de como 6 pulgadas, pega la batería en forma vertical en la parte de atrás, opuesta al trozo de pegamento del corcho. Deja cuando menos un espacio de un cuarto de pulgada entre la batería y la parte trasera del motor donde están los alambres. Now cut about 1 and 3 fourths long and about 3 fourths wide slit into your cardboard circle along the corrugation. The slit should start at the outside edge of the circle and stop just before the center of the circle. Corta una raja de como una pulgada y tres cuartos de largo y como tres cuartos de ancho en el cartón a lo largo del ondulado. Mira ejemplo. La raja debe empezar de la orilla hacia adentro pero no debe de llegar al centro del cartón. Place a glue dot on the flat face of the glue stick nubbin. Place the glue dot in the center of the black side of your cardboard circle. Pon un punto de pegamento al otro lado plano del trozo de pegamento y pégalo en el centro del lado negro del cartón. Connect your motor and battery by inserting one wire between the battery terminal and the blue rubber band. Repeat on the other terminal with the other wires. Conecta tu motor y batería insertando uno de los alambres entre la terminal de la batería y la liga. Repite este proceso con el otro alambre y terminal. Now close one eye and focus on a spinning fan or wheel as your stoboscope spins. Ahora, cierra un ojo y concéntrate en el ventilador o rueda mientras ellos y tu estroboscopio giran. If a light is flashing on and off for more than 30 times a second, we see it as a steady light. We don't notice the flickering because the bright picture in a movie theater is flickering 72 times a second. We don't even notice the moments of darkness between the pictures on our brains perceive different movement. This is a type of optical illusion called the persistence of vision. The stroboscope works in the opposite way and turns normal movement into a series of still images. The stroboscope effect is the way in which moving objects appear to be still or slow down when we view them with a stroboscope or using a strobe light. 
With our stroboscope, as this cardboard circle rotates, the open slits move quickly past your eye at a regular interval. When you see an image through the slit, the moving object is captured at a specific point in its movement and your brain interprets it as a slow motion. When we experience a distortion of our vision and see something that is different from reality, that is called an optical illusion. Si una luz destella más de 30 veces cada segundo, la miramos como una luz fija, o sea que no notamos que está parpadeando. Como la imagen brillante en un cine está parpadeando 72 veces cada segundo, no notamos los puntos de obscuridad entre cada imagen. Es por esto que nuestros cerebros lo perciben como un movimiento normal. Esto es un tipo de ilusión óptica llamada persistencia de la visión. El estroboscopio trabaja de manera opuesta y convierte una serie de imágenes en movimiento normal a una serie de imágenes fijas. El efecto estroboscópico es la forma en que los objetos de movimiento parecen estar quietos cuando los vemos con un estroboscopio. Con nuestro estroboscopio, mientras que el círculo de cartón gira, la raja abierta se mueve rápidamente por los ojos en un intervalo regular. Cuando se ve una imagen a través de la raja, el objeto en movimiento se captura en un punto específico en su movimiento y el cerebro lo interpreta como cámara lenta. Cuando experimentamos una distorsión de nuestra visión y vemos algo que es diferente de la realidad, le llamamos ilusión óptica. Now I got a couple questions for you to think about as you experiment with your stroboscope. What happens to the moving object as you watch if you reverse the polarity of your motor so it spins in the opposite direction? ¿Qué le sucede al objeto en movimiento, ventilador o rueda mientras lo observas si inviertes la polaridad de tu motor para que gire en la dirección opuesta? You objects moving at different speeds. How do the ones moving very fast compare to the more slowly moving objects? Observa los objetos, ventilador o rueda, moviéndose a diferentes velocidades. ¿Cómo se comparan los que se mueven muy rápido con los que se mueven más despacio? Tune in on our website at cswnetwork.org to see how you could sign up to our STEM virtual field trip.